വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാബ് ക്ലാസ്സസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കുറേ ആൾക്കാർ ഞാൻ അറിയുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം സി എസ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല ഈ കൊമേഴ്സ് പ്രൊഫഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മെയിൻലി ഇപ്പം സി എൽ ഉണ്ട് സി എസ് സി എം എ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ലോ പഠിക്കുന്ന ലോ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ടല്ലോ സോ ഈ ലോൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഏകദേശം ഒരു കുഴപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഒരു നോർമൽ ആൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകരുത് ഒരു കോമൺ മാന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രാമറും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വൺ റീഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതെന്താ സംഭവം എന്ന് പോലും കത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് ഈ ലോൻ്റെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഞങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറേ അധികം നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ചില വേർഡ്സിൻ്റെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മീനിങ് വേറെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ആയിരിക്കും മീൻസ് ഒരു നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക തല പുണ്ണാക്കുന്ന പണിയാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു സി എ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഒരു സി എ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഫഷണൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലൈഫിൽ അവരുടെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനീസ് ആക്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പഠിക്കും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നാളെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഈ അമെൻമെൻറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആക്ടിൽ സോ നാളെ അങ്ങനെ ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് ആ എമൻമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനൊരു സ്കില്ല് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് പോലെ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമെൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും അമെ സെക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസോ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് എന്ന് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല സോ ആ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്കില്ല് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏർലി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് അത് അത്ര പണിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് ലൈഫ് സോ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്സും ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹൗ യു ക്യാൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ലോ ഈസിലി ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ലോ പച്ചവെള്ളം പോലെ മനസ്സിലാവും എന്നല്ല ബട്ട് യുവർ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വിൽ ബി മോർ ബെറ്റർ ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് ഈസിയർ ദാൻ ബിഫോർ മുമ്പത്തേനെക്കാട്ടിലും നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കണം കേട്ടോ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു കഥ വായിക്കുന്ന പോലെ മനസ്സിലാവും എന്നല്ല എന്നാലും മുമ്പത്തേനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ കൂടും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പം ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുള്ളായിട്ട് അല്ലെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ വീഡിയോ സോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ സോ ദറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ
has its own significance in the eyes of law. That is why we are using the normal language of a word. We are using a small letter in capital letters, but we are using a common letter meaning. But it is not the case. If you start a capital letter in a small letter, it is a random meaning. For example, I am going to say that the companies act. Act in the case. So, I am going to start the company's act in a capital letter. So, what is this act? What is it? What is it? The company's act. The act is passed in the parliament. The act is passed in the parliament. The act is passed in the parliament. Sorry, that's the one. So, as I said, we are going to act in the capital letter. We are going to act in the act. This act includes the act. This act is going to act in the act. Whereas, in some cases, in some cases, the act is going to act in small letter light. Act in the act. Okay? Small letter light. Act in the act. I don't know if I have to say this. I don't know if I have to say this. I don't know if I have to say this. So, anyway. Act in the act. So, in this act, it refers to the action done by a person. That act is the company's act. That is the act. That is the act. That is the act. It is the action done by the person. That is the act. That is the act. That is the act. So, it is the same word. But the difference is, the first one starts with a capital letter and the second one starts with a small letter. So, the difference is, the second one starts with a small letter. So, each capital letter and each small letter has its own significance in the eyes of law. So, you have to write an act in the name of the Indian Contract Act, Companies Act. Make sure that you start with capital letter because that is the one. Nah, orang enam atau ada orang act atau orang kepala yang betul lah. Small letter ni ada kerana ada orang major mistake kan? Nenek ada. Okay, so first ada orang yang berani. Pini the next thing. First thing yang berani capital letter atau small letter atau significance. Dua amat ada. Nampak ni, kita perlu pelajari ni ada act atau the companies act 2013. Alang ini Indian Contract Act 1872 atau angin itu 1872. Angin korang ni act atau kita perlu pelajari. Jadi, nama kita subject ini perih loan ada. Loan ini, nama kita lalu beri kita ada korai acts ini. So, nama kita overall nama kita subject ini perih loan ada. So, what is the difference between an act and a loan? Aduh, nama kita orang ni kerana act ini dah ni loan ini dah ni lalu nama kita orang ni lakukan. So, aduh, barai ambo. First thing, ini act. Adiam act ini dah ni nama kita nak. Act is a piece of legislature which is passed in the parliament. Nampaknya parliament. Adalah itu parliament ini kita nak kari am. Lok Sabha ini, Rajya Sabha ini, Presiden ini. Ini tu mohon orang buat share nak dana nampaknya Indian parliament itu baru ini. So, awalnya pass itu cie perut na orang piece of legislature ane ini act. Awalnya adiya madu Lok Sabha ini pass awalnya. Pena itu Rajya Sabha ini pass awalnya. Pena Presiden ini sign je ya na. Apam orang act ni level itu baru ini. Nampaknya kita kari am. Act came into force ini nampaknya kari am betul. That is an act. If you pass that act, you can see that there are some procedures. It is time consuming. Because the log sub is not sitting in a seat. You can change the changes. 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 It is a process that is time consuming. Now, the law is included. It includes act plus rules plus regulations plus case laws. இது நாலும் கூடி சேர்னதான ஒரு law என்ன வரையின் whereas act is a narrow term and law is a wider term. law என்று ஒரு செரிய ஒரு பாகம் அல்லைங்கள் ஒரு பார்ட்டு மாத்திரமானி இ act என்ன வரையின்னது. லோல் ஏக்ட் இண்டு, ரூல்ஸ் இண்டு, ரெகுலேசின்ஸ் இண்டு, கேஸ் லோஸ் இண்டு, இது ஒக்கு சேர்ந்தானில் லோ, விஷ் ஏக்ட் இந்த வருந்தேன் அது பார்லிமென்று பார்சி ஜையைப் பெடுந்தான் அவரு பீச மாத்திரமான இ ஏக்ட் சோ, லோனு வரையிம் யம் வருந்து இதல்லம் கூடு சேர்ந்தான Parliament le pasi je ya perdana, orang piece of legislature. Whereas rules ni baru ini, it is made by the central government. 
rules are made by the central government central government aanu rules undakkunnathu so ee rules inde advantage endha nu vachale ee central government avarku avashyam means central government aanu rules undakkunna so ee central government inde adu change cheyanam adhaayidhu ee rules change cheyanam nu thoni kanya avarku adu lok sabhayilo rajya sabhayilo president eduthu onnum kondonda avashyilla avarku തോന്നുന്നു ഇതിലൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെ എപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് റൂൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ല സിമ്പിൾ ആണ് അത്രയും ആക്റ്റ് പോലെ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഉള്ളതല്ല റൂൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ റൂൾസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് എനി ടൈം ഇഫ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വിഷസ് ബൈ ഗിവിംഗ് എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവരിങ്ങനെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി റൂൾസിൽ ഇന്ന പാർട്ട് ഞങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു ആക്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് So, most, if a company's act is in a case, it is a rule-based legislature. That is, the act is in a case, the rules are in a case. The central government is in a case, the rules are in a case, the company's act is in a case. Because, the company's act is in a case, now it 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 is in a case. സോ ഈ അമെൻമെൻറ്റ്സ് വരും തോറും ഈ ആക്ട് തന്നെ അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കമ്പനീസും ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ റൂൾസും ആക്ട്സും എന്താ പറയുക അതിനുള്ള ലോ നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം സോ ഈ ആക്ട് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് പക്ഷേ റൂൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈസിലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഒരു റൂൾ ബേസ്ഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് റൂൾസ് ആണ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കുറേ ആക്ട്സ് ഉണ്ട് ചിലയിൽ റൂൾസ് കൂടുതലായിരിക്കും റൂൾസ് കൂടുതലാക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് തന്നെ അതാണ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ആൾട്ടേഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ പേർപ്പസ് ഓക്കെ സോ നമുക്കിപ്പം ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ആക്ടിൻ്റെയും റൂൾസിൻ്റെയും ഒരു സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഹൗ ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആക്ടും റൂൾസും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെതാണ് സംഭവം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എം സി എ ആണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ കമ്പനീസ് ആക്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ദ ആക്ട് ആൻഡ് ദ റൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സോ നമ്മൾ എം സി എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി അവിടെ ആ ദ ഇ ബുക്ക് ഇ ബുക്ക് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഉണ്ട് സോ ദ കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ ഇ ബുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് ആക്ട് ആണ് ഈ ആക്ടിൽ ദ ഒരു ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും അണ്ടറിൽ ഇത് നമ്മളിപ്പം ആ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എടുത്തു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ആണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ സോ ആക്ടിൻ്റെ എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ കാണിക്കാം ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി ഇതാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ വരുന്നത് അപ്പം സെക്ഷൻ ത്രീ മൊത്തം ആ ആക്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കാണിക്കാനുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം സോ അതാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷൻസും അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് കമ്പനീസ് റൂൾസ് ആണ് ഇത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും അതിൻ്റേതായ റൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും അതിൻ്റേതായ റൂൾസ് ഉണ്ടാവും സോ ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വൺ ദി കമ്പനീസ് റൂൾസ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആണ് ചാപ്റ്റർ ടൂവിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ചാപ്റ്റർ ടൂവിൻ്റെത് നോക്കാം
ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു റൂൾസും ഏതൊരു ആക്റ്റും എന്തും ഏതൊരു ആക്റ്റോ റൂൾസോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും വാട്സപ്പിൽ വാട്സപ്പിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ അവർ കാണുമ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ എന്താ പറയുക സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗസറ്റിനെ പറയാം അവരെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക്കിന് ഈ ആക്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതൊക്കെ പബ്ലിക്കിന് എന്തെങ്കിലും അവർക്കൊരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുക ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പവറിൻ്റെ കേസിൽ അവരെന്താണ് വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് റെസെൻ്റ് ഗസറ്റിൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോന്നിൻ്റെയും അവരുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗസറ്റിലാണ് സോ ഈ ഗസറ്റിൽ അവർ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിലും വരുത്താം ഓക്കെ സോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റൂൾസിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗസറ്റിൽ അവർ ജസ്റ്റ് അറിയിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഞങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് റൂൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ ഈ ആക്ടിൻ്റെയും റൂൾസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് ഐ ഹവ് ടു സേ ഈസ് മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പല്ല ആ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ആക്ടിൻ്റെ കേസിലും കുറേ ഏതൊരു ആക്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാലും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഒരു മിനിറ്റ് ഏതൊരു ആക്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കുറേ സ്ഥലത്ത് അതായത് ഇപ്പം കമ്പനീസ് ആക്ടിന് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഫോർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് എ ഫോം ഇൻ എ മാനർ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് എല്ലാ ആക്ടിൻ്റെ അടുത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അതായത് യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് എ ഫോം ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് യു ഹാവ് ടു പേ എ ഫീസ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് തിങ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് അങ്ങനെ ഈ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് എല്ലാ ആക്ടിൻ്റെ കേസസിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറേ സ്ഥലത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് തന്നെയാണ് അധികവും ഉള്ളത് സോ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് തന്നെയാണ് അധികവും ഉള്ളത് സോ എന്താണ് ഈ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് എ ഫോം ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സോ എന്താണ് ഈ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അതറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇവരെന്താ ഈ പറയുന്നത് ഇതെന്താ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഭയങ്കര ടെക്നിക്കലായിട്ട് അവർ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടില്ല സോ ഈ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ആക്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ റൂളിലായിരിക്കും പറയുക ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആ സെക്ഷനിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ റൂൾസിൽ ഉണ്ടാവും എന്താണ് വേണ്ടത് സോ ഇപ്പം കമ്പനി സാറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് എ കമ്പനി യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് എ ഫോം ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് സോ ഈ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂൾസിലേക്ക് പോകും ആ റൂൾസിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും ദ ഫോം വിച്ച് യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് ഈസ് ഫോം നമ്പർ ഇത്ര ആ ഫോമിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്തെന്നുള്ളത് അതൊക്കെയും റൂൾസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതൊന്നും ആക്ടിൽ തന്നെ കൊടുക്കില്ല അവർ ആക്ടിൽ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കില്ല കാരണം അതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദറ്റ് സിമ്പിൾ സോ അവരവിടെ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയും അപ്പം ന
So, rules will be done in the So, if you have any questions, if you have any questions, as may be prescribed, you will be able to answer that. That thing will be prescribed in the rules. Rules will be done in the rules. That's the same. You just take a look at the rules and you will be able to answer that thing. So, that's all about as may be prescribed. That's a tip. Important tip. Pinna, next thing. Pinna, you are going to study in the law. We have a lot of cases. We have a lot of cases. Section 1, subsection 2. Section 1, subsection 3. We have a lot of cases. We have a lot of cases. Subsection 1, Clause 3. That's why we have a subsection in the same way. That's the sub-point. In some cases, we have a subsection. In some cases, we have a clause. If you want to know this, there are alphabets, A, B, C, D, alphabets. Clause, 1, 2, 3, there are a few subsections. 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 Section ni, naya ni beri nanti subsection, um, adanya under le beri nanti clause um, um, anggana kau paraya rende, but ini apa dia ane subsection ni baik ya, apa dia ane clause ni baik ya, apa point ni clear akan ni dendu. Ipan ni, nama kita subsection companies act ni dulu ni dekka, companies act ni le, eh, dengan leh section ni dekka, okay, nama kita pemp section number one ni dekka, simple item ni sila kan, section number one ni dekka, one second. Chapter 1 preliminary ini section number 1 ni tu. So section number 1 ni le, dah. Ida ini short title extend. Ida marginal notes ni anu topar. Ada ayat section 1 ni 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 ni. Words written along with the section is called marginal notes. Ida section ni kuda tu ni. Section 1 ni warna tu. Ada ni ni kuda ni ni words sana ni tu. So ada ni ni amal topar ni ni tu marginal notes ni ni. Short title extend commencement and application. So, ini dia nak. Section one, section one ni tadeng ni itu, ada lor satu word atau ada lor satu line atau unnu liya. Starting itu mana? Subsection one nana. Starting itu mana? Sub point leh kana beri. Jadi itu unnu start je itu tiliya. Starting itu mana? Subsection one nala riti lana starting ni. Adi ni ada lor satu word atau ini itu unnu liya. So inggi na wandh tendeng ni. Section one ni dia correct itu itu sub point itu beri anan tendeng ni. Adi ni nama le baraya subsection nana. Ini clear awan, jadi ni ada semua guru guna ceram, so I think it will be clear at that definition. Section two ada. Section two ni ke isi le, ni ngelu ngokia kana. Section two starte ni ada. In this act, unless the context otherwise requires, uru sentence, adu kaya ni tanya sub point ni beri ni. Section one ni ni ke isi le, section one ni tadang gumbu tena direct sub point ni ada tu. Jadi section two ni ke isi le, direct sub point ni lla, uru word, alenggi le uru sentence kaya ni tanya Sub point ni mana? So in the first case, section one in the case ni le, adine nama lu parah ini adalah sub section nalar. Section ni correct sub by itu berum sub section nalar. Inginnya na, wanda garan ni, nama lu baik ini adalah sub section nalar. Direct sub point ni berum, adine dah dilo, satu word atau satu sentence tu illya. And section two in the case ni le, nama lu baik kya clause nai dek. Section two in the case ni le, nama lu adine clause nalar baik kya. Adine section two clause one. Section two, clause two. Section two, clause three. Agar saya kaya ala garan, saya berano. Section two ini barang yang dini selesam. Oru particular sentence one ini selesam mana sub points beri nede. Pasal section one ini kesi le direct sub point beri nede. Irono, adi nede ille. Oru particular word atau sentence so undu men dia nede. So, ada ane, nama le sub section endum clause endum kaya kimbo. Aweru difference inda. Enggini ane aweru difference mana sila kaya ala dada ane. So, jelas selit. Ini pada aku arya tu tu sambo ane korai alkali. Ippu, nyana dakkam, nyana dakkam adio ke bijari cerita langgeni ane. Ip one two three ni under ane ada subsection ane A B C ni under ane clause ane naer tu ane mensi lalu rujarum. So pinnya ane kira clear aye. Direct awal itu ane ane nyal subsection ane. Ini boleh ane kira sentence kari ni tanah sub point ni beranda ane kira tu clause ane. Pinnya ane mensi lalu. So this thing also should be noted. Untuk yang mana tipu as maybe prescribed ane under ane ada rules sila airi kiman dawa. Pina subsection um clause um engeni ane Waikian adalah itu baranya. And next thing, next thing baranya adalah itu law le.
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറേ ലെങ്ത് ആവും തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്ര ലെങ്ത് ആയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സോ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഒരു മൂന്ന് ടിപ്സ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് പാർട്ട് ടൂല് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഇതേപോലെ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ വായിക്കുമ്പം പിന്നൊരു വേർഡ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡാണ് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് കുറേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഇ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് പലർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദിസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് റൂൾസ് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഉണ്ട് സോ ഈ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല ഈ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻസ് എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ടെ ഐ ഡോണ്ട് കെയർ അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെക്ഷൻ ടു എടുക്കുക സെക്ഷൻ ടൂവിൽ അവർ പറയും നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി അതായത് സെക്ഷൻ ടൂവിൽ അവർ പറയുകയാണ് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ എന്ത് പറയുന്നു അതിന് ഞാൻ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ടൂവിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ പ്രിവേൽ ചെയ്യുക സെക്ഷൻ ടൂവിൽ പറയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അതായത് ഇവരവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ടെ ഐ ആം നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് അതായത് ഐ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് പ്രിവേൽ ചെയ്യുക സെക്ഷൻ ടൂൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് പ്രിവേൽ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇത് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം സെക്ഷൻ ടൂല് സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചോ സബ്ജെക്ട് ടു സബ്ജെക്ട് ടു ദി പ്രൊവിഷൻസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സബ്ജെക്ട് ടു ദി പ്രൊവിഷൻസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് പ്രിവേൽ ചെയ്യാനാണ് സബ്ജെക്ട് ടു സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം സോ ഇപ്പം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ടൂൽ പറഞ്ഞു സബ്ജെക്ട് ടു സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ടു ആണോ പ്രിവേൽ ചെയ്യുക സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ആണോ പ്രിവേൽ ചെയ്യുക ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ടു ആണോ ഫിഫ്റ്റി ആണോ പ്രിവേൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും പ്രിവേൽ ചെയ്യുക കാരണം സെക്ഷൻ ടൂൽ അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സബ്ജെക്ട് ടു സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി പ്രകാരം അതിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ വെക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ സബ്ജെക്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക സപ്പോസ് നാളെ സെക്ഷൻ ടു ആണോ ഫിഫ്റ്റി ആണോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ബിക്കോസ് സെക്ഷൻ ടൂൽ തന്നെ അവർ സബ്ജെക്ട് ടു സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വെറാസ് സെക്ഷൻ ടൂല് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് എന്നാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ടു ആണോ ഫിഫ്റ്റി ആണോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൻ ടു ആണ് അവിടെ പ്രിവേൽ ചെയ്യുക സെക്ഷൻ ടൂൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അതായിരിക്കും പ്രിവേൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് വട്ട് എവർ ദേ സേ ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ഇവിടെ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് വരിക സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് അറ്റൻഡ് എടുക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെയ്റ്റ് മിനിറ്റ് കമ്പനീസ് ആക്ട് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓക്കെ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
every company making public offer has to make it in demerit form angane adayade ee section aanu baaki ellavar endu parnalum ee section aanu aa or case il prevail cheyya adayade ee ipo idinde ee case il avaru parayunnathu ee section il avaru parayunnathu endha nu vachale public offer cheyina or company shares eppozhum demerit form il irikkanam hold cheyina demerit form il irikkanam shares hold cheyyanaanu ee or section parayina appo vere edengilum ee act inde vere edengilum or provision il public company demerit demerit form alla physical form il shares ഹോൾഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് ഡിമാറ്റ് ഫോമിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷനിൽ സപ്പോസ് അവർ ഫിസിക്കൽ ഫോമിലും അവർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിവേൽ ചെയ്യില്ല ഈ ഇവർ പറയുന്ന ഇത് മാത്രമായിരിക്കും പ്രിവേൽ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ഇവിടെ അവർ അത്രയും ഇതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് കണ്ടെയിൻറ്റിങ് അതർ പ്രൊവിഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ പറ്റും ഡിമാറ്റ് ഫോമിൽ പറ്റും എന്ന് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് കമ്പനി ഡിമാറ്റ് ഫോമിലാണ് ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായിരിക്കും പ്രിവേൽ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നത് പ്രിവേൽ ചെയ്യില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് വെറസ് ഇവിടെ സബ്ജെക്ട് ടു ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് അതർ അതർ പ്രൊവിഷൻസ് എന്നാണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് ടു എനിത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ അതർ പ്രൊവിഷൻസ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷനിൽ ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അവിടെ ബട്ട് ഇവിടെ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് സബ്ജെക്ട് ടു നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറയുന്നതേ വരുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യില്ല സബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നോക്കും എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ പരിഗണിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് വരിക സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഐ ഹോപ്പ് യു അ